హాయ్ అండి ఈరోజు సింపుల్ టేస్ట్ ఇంకా హెల్దీ రెసిపీ ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ టిఫిన్ రెసిపీ అండి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం దలియాతో చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం దలియా ఒక వన్ కప్ తీసుకోండి ఇంకా ఆవాలు మినపప్పు దలియా అంటే తెలుసు కదండి బ్రోకెన్ వీట్ అంటారు తెలుగులో గోధుమ రవ్వ అంటారు మినపప్పు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి పెసరపప్పు పెసరపప్పు ఒక హాఫ్ కప్ మొత్తం వేసేయాలి ఇందులోని ఇంకా కరివేపాకు జింజర్ కొంచెం దంచిపెట్టుకున్నాను ఇంకా ఇంగువ ఎవరేజ్ హింగ్ ఈరోజు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆన్ చేసుకొని ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఇది చాలా చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి ఇంకా చాలా హెల్దీ రెసిపీ కూడా మీ పిల్లలకి అందరికీ కూడా పెట్టాలి ఇది చాలా మంచిది న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ చాలా ఉంటాయి ఇందులోని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నా దగ్గర ఈరోజు ఆవాలు లేవు అందుకే లేకుండా చేసేస్తున్నాను మీరు వేసుకోవాలి ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర అల్లం కరివేపాకు ఎండుమిర్చి ఇందాక చూపించిన అన్నీ వేసేసుకోవాలి అలా మిల్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ కప్ దలియా తీసుకుంటే ఫోర్ కప్స్ వాటర్ వేయాలండి దలియా ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది వీట్ కదా అందుకని కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి మీకు ఉప్మా కన్సిస్టెన్స్లో కావాలంటే ఫైవ్ కప్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు నాకు మరీ అంత ఆ కన్సిస్టెన్సీ అంత నచ్చదు కాబట్టి నేను ఫోర్ కప్స్ వేసుకున్నాను వన్ కప్ దలియాకి ఫోర్ కప్స్ వాటర్ తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇంకా నెక్స్ట్ పెసరపప్పు బాగా కడిగి కొంచెం పెసరపప్పు ఎక్కువ వేసుకోండి హెల్త్ కూడా మంచిది కదా వాష్ చేసి వేసేసుకోవాలి అంతే ఇంకా రెసిపీ ఏం లేదు చాలా చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి కానీ చాలా హెల్దీ రెసిపీ కూడా మీరు డైటింగ్ చేస్తుంటే మాత్రం ఇది గ్యారెంటీగా ట్రై చేయండి ఇలా కలిపేసుకోవాలి బాగా బాయిల్ అయినంత వరకు ఉండాలండి తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి సాల్ట్ అన్నీ సరిపోయాము తర్వాత దలియా గురించి కొంచెం చెప్పుకుందామంటే అది క్యాలరీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి దలియాలోని మీరు ఇప్పుడు వరకు యూస్ చేయకపోతే మాత్రం గ్యారెంటీగా ఒకసారి ట్రై చేయండి మన వైపు దలియా కొంచెం తక్కువే యూస్ చేస్తారు కానీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి డైట్లోని చాలా మంచిది అందుకల్ల ఫుల్ బాయిల్ అయిపోయి అలా అయిపోయిన తర్వాత దలియా అంతా వేసేయాలి వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఆ వాటర్ అంతా కొంచెం ఎవాపరేట్ అయినంత వరకు ఆగాలి కలుపుతూ ఉండండి మధ్య మధ్యలో దీన్ని టైం టేకింగ్ అంతా ఇది ఉడకడానికేనండి ఇంకా మన పని ఏమి ఉండదు జస్ట్ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో వచ్చి కలిపేసుకొని వెళ్ళిపోయా ఇంకా ఫైబర్ కూడా ఇందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచిది ఇది చాలా ఫిల్లింగ్ అండి మీరు మార్నింగ్ చేసుకుంటే ఇంకా మధ్యాహ్నం వరకు ఇంకా ఏ స్నాక్స్ కూడా కావాలనిపించదు అసలు చాలా ఫిల్లింగ్ ఇది అందుకని మంచిది మీ పిల్లలకి కూడా గ్యారెంటీగా పెట్టండి మూత మూసేసి ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ ఎక్కువ అయిపోద్దామో ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచండి అలా మధ్య మధ్యలో కలిపేసుకుంటూ ఉండాలి అదంతా దగ్గరికి వచ్చింది అనుకుంటే ఇంకా మూత పెట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచేస్తే చాలండి అంతే అయిపోయింది చాలా ఈజీ రెసిపీ కదా ఏదైనా ట్రై చేస్తున్నారా ట్రై చేస్తే నాకు చెప్పండి ఓకేనా ఇప్పుడు అయిపోయింది తర్వాత ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని తినే ఇది పెరుగుతో బాగుంటుంది పికిల్తో బాగుంటుంది అలా కూడా మామూలుగా కూడా బాగుంటుంది అంతే అయిపోయింది టేస్టీ హెల్దీ రెసిపీ బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకండి